走，走。哎呀，这山里的鬼天气，跪下，还真他妈凉。跪下，骂了我们吧，我们什么都不知道。我们什么都没有做，我都不知道。我们真的没有必要把子弹浪费在这群平民身上。我们真的只是邻居，我们什么都没有做。大爷，大爷。大哥，你们几个穿着鬼子的衣服，我开车送你们去啊！哎，干嘛打人呢？丁大哥，对不起通知所有少侠，宪兵队零三六二号军车被共匪劫持，若有发现，立刻拦截。是。是
来了怎么办？大家全部趴下！趴下！趴下！没错，你就是个杂碎。我是想说，我们是不是做错什么事情了？我是作家，我懂得观察，至少他刚才的表现是情真意切的。你别忘了我老江湖。你是土匪，固有思维，环境使然，在你眼里没有好人。我就是把他当好人，我才陷进来的。文编辑跑的时候，我本来我可以。我中间我好几次我，你你说按照正常逻辑我就应该跑了，我被他的片面逻辑我给带回来。你说我看一眼我就陷进来了，那是爱情，这就是。爱情，就该盲目的傻傻相信到底。说的比我还文艺。杂嘴。他刚才说什么来着？什么叫外围保护，对吧？他说。得在盲区时段玩活儿。什么叫盲区时段？就是，简单的说，就是过了这个点儿就有危险。有意思。
色的酸辣，要死的，帮我记住，别穿的。自负，自负。小杨，小杨。你是大夫呀，去找人去呼救啊！哎，王先生，正好，凌晨两点去山东的，啊，真不好意思，刚来就得让你走。公务期间必须采取家眷保护措施，希望你能够理解。考虑到你的不便，我们会派专车把你送进站。然后呢？你没有派山东老家那边的人去接站吗？我们这个人力有限，不可能派人把你送回去。从现在开始，你什么都不用做，你就记住一点：把贾夫妻的身份用下去。直到你滚蛋之前，王先生，王先生，你怎么了？这张颖呢？张颖怎么了？我来给他送公命。这张颖呢？他怎么了？说是什么次氯酸钠，尚未致死。次氯酸钠会严重的影响脑部神经。天哪，你的逻辑思维，超常的逻辑思维，为什么还不找医生？我哪知道啊！大哥，你找到大夫了吗？进龙人力车行车夫唐林所有的社会关系，这个人比想象的还有危险，绝不能让他就此匿迹。明白。我是日下部，石原队长来过电话，什么情况？我明白了，我会处理好了。大佐，是不是和平饭店那边？又出什么状况了？外务省在那里秘密设置了监视站点。我什么都没听见。大庭天，我告诉你这个，是想让你明白，我们为满洲在承受着怎样的压力。你、你们以及你们的皇帝，应该心存感念，真诚为报。进来，大佐，和平饭店的案稿送来第九批次的过往情况拍摄记录。起因后，我们发现疑犯汤林曾在那里出现。城内各大车行都有势力划分，锦中车行的车夫很少有在城东揽客，因此汤林出现在和平饭店，因数非常凶。汤林。
和平饭店。患者吸入了高浓度的次氯酸钠，采取应急措施后，心脏麻痹状态得到控制，可承受强化排毒治疗。这边请。日下大佐，我部女士陈佳颖遭到暴力失足，而警务局所在人员却置若罔闻，只供一名随队医师与我调用，而我叫来医生还被限令说只能就地治疗，而不能将患者带走。请问这是什么道理？来之前我已经给这边打过电话了。中毒事件背后一定隐藏着巨大的阴谋，而陈佳颖女士作为重要证人。当然不能离开饭店了。可随行医疗设备并不完善，他需要住院治疗。你对这个中国女人似乎过于热心了吧，叶剑科长？她是我的技术顾问。荒唐！日本国难道找不出一个可以替代的人才吗？出去，大佐。相关于日方机要内部的事件，不懂得回避吗？董警长。下大佐，关东军和外务省之间的矛盾是他妈秘密吗？各机构之间相互监督是他妈稀罕事吗？南铁还想插一杠子呢？我就是想查案，职责而已。别他妈一出了丑就拿我出气，但用没有，有本事就把我崩了。无理的家伙，可耻，真是可耻！你们简直就是大日本帝国天大的耻辱！天皇阁下只是担心军部的扩张策略太过膨胀，不切实际。请你告诉我，和平饭店里。到底发生了什么突发事件？至于发生什么，外务省会直接呈报天皇阁下。那好吧，那就请你尽告天皇阁下。还是那句话，关东军完全有能力自行建立我们的国家。伯父，没事。慢点。我现在要去放血，你们去外面等候吧。不是我，我不影响你们。我怕太血腥，你们受不了。
，新旧时代交替的复杂现状，充分说明了建立新的世界秩序的必要性。很遗憾，今天让大家看到如此的状况。好了，现在我宣布，今天的晚会到这里就完了。谢谢大家的参与，请回吧。什么动机？不管是什么目的，这里所发生的一切，记住一定要远离。这算是我对你的忠告，一定要记住。太好了，那我去那边看一下。据大佐判断，唐玲的短暂出现，是与仍藏匿在饭店的共产党联系，可怀疑目的是与尚未知的某起大事件相关。因此，酒会之后，伊藤夫妇将由香智将军带走另案处理，其他长期住客仍需限制自由，饭店也将继续封锁，继续展开侦讯。侦讯工作由日下大佐直接指挥，直到一切水落石出。是绝对的女一号了。惹你气谁呀？换好衣服，吃完早餐，我领你去片场转转。那你等我换衣服喽。去片场吧，不要吃早餐。可是早餐是包含在房费里的。片场也有，也是免费的。啊。对不起，陆小姐，你好，先生。从凌晨两点起，饭店已全面封锁，现在只许进，不许出，请二位配合。哎，你你这叫什么事儿？我也想搞清楚这是什么事儿啊。不是，我不住这里，封，你封他呀！不好意思，我得。请问，你还有别的问题吗？导演，走吧走吧
大夫说了啊，这个抢救过程很很完美，剩下的就是静养了。警务局的随队医师会负责日常的检测，还有看护，我配合他们。姐姐让我转告你，说呢，现在南铁不允许进入这里的事物了，让你任何情况下不要跟县警发生正面冲突。你还认得我吗？土匪、人渣、不可信任的混蛋，加班我的丈夫。哎呦！只是脑神经受损而已，有没有失忆？跟我说，谁害你？他是从后面袭击的，没看见正面。哎，你啊，你让我记住一串字符，呃，但是你没告诉我是什么，你就晕菜了。你还能想起来什么吗？你好好想想，你是硬挺着回来的，然后就非得让我记住，我估计这挺重要的吧。责任，欠的得还。看什么看？认账。我发现啊，你这脑子烧坏了，没那么妖孽了，更女人。你怎么骗我的？怎么对我的？怎么害我落了这个田地？我全记得呢。你该赔得赔，你得负责任。现在得还，你看什么看？认账。我发现啊，你这脑子烧坏了，没那么妖孽了，更女人了。不是那个，我我没说好，这怎么意思？呃，就是像我这种一无是处的男的，饱含狭隘。那种审美里认知的女人，佳人，别恨我行吗？恨你有用吗？有那时间。我还不如做一点思维恢复训练呢。你你说的是真的吗？当然恨你，恨你咬牙切齿的。但恨不是武器，我们还得共同面对敌人。佳颖，我发誓，丢人我丢过了，坑人我也坑过了。我发誓，这个龙潭我替你扛。有可能也趟不明白，但是我发誓。我绝对不让你死在我前面。你不觉得这样太暧昧了吗？我说的是真心的。那天我遇到一个人，看到了他，我
就放心了。任务可以更迭，无所谓生死。是啊，我丈夫。有点闷呢，我倒个事儿。俺家人都是小的嘛。你什么都别说。你必须说，饭店里没有人比你更像共产党，明白吗？什么？只有往这上面说，才能做到什么都没说，懂了吗？求你懂吗？我们有些情况要向陈女士了解，你回避一下。当然也得问你，但不是现在。导演，你跟他们说说吧，把我们放了，咱们什么都不是，别耽误了拍电影，对吧？你先告诉我，到底发生了什么事儿？听说还有共产党啊！我不关心这些啊。我说什么来着？叫你们不要节外生枝，你们就是不听。你们到底要干什么？抢走陈家也搜到的证据，你们倒是把事情做干净点啊！你们想多了。行了，如愿。陈家有搜到了什么？实话实说啊，我和如愿制服了陈家营之后，如愿就搜了他的事，但是天地良心，我们真的什么都没有搜到。我们瓦列尼娜就发现一个笔记本被动光。而且是把整页纸裁掉了。我们再说一遍，我们的确没有从陈家印身上找到任何东西。谁？我再奉劝你一句，不管你从他身上搜到什么，你都要把他毁掉。相信我，这样做对你只有好处，没有坏处。舍得把陈佳颖一个人放在房间里，都是叫个师员在屋里盘问他。啊？那他应付得过来吗？应付不过来呀、啊。所以我让他围绕着一个话题说，我让他说，这个饭店里没人比他更像共产党。你怎么想的？你脑子病了？我能害他吗？县警方根本没排除对我们的怀疑，他要遇上这事儿，这等于暴露了之前误导县警方这个意图。所以
怀疑程贝的扩大，他脑子又秀逗了。倒是家他们不会不趁这个机会炸他功夫。我好像明白点你的意思。所以啊，既然他这个状态什么都应付不了，那干脆就利用这个状态拼演技喽。这招在我们绿林界叫灯下黑，所以嘉颖可是撒泼打混也好，装委屈也罢，不管他们炸什么就给什么，直到给了他们自己都没脸相信，也就破下了。只有这样，他才能折过去。只要他折过去，我就能让谢宁芳排除对他的怀疑。我有个全盘的计划。一定让佳阳安安全全的离开这儿。作为一个感情上有亏欠的土匪，我说到做到。不错，不过他能明白你的意思吗？之前我们也有这样一回，我就当信他，按他说的做。他是共产党，你就是一土匪。拼演技又不论出身的，可问题是，他现在脑子秀了，换句话说，他傻了。他能明白你的意图吗？就只能赌了。在你昏迷的这段时间，唐连被宪兵对照，他一直藏匿于锦明车行，是你的同党，共产党。水落石出，别再继续伪装了。你们这是很愚蠢的话，这叫灯下黑。俺装疯卖傻，蒙混过关。我蒙混了吗？说的是啊。你们上来就说什么车行什么唐林，谁呀、啊？管他是谁呢，给点钱他就认个罪。嗯，说我是同党，是共产党，他只要不翻供，我就确凿。如果我解释，就是蒙混。那我蒙混得了吗？陈佳莹，你现在叫装疯卖傻。你们警局在这方面不是很有经验吗？陈佳莹，有本事你把叶剑科长叫过来，让我当着他的面和那个什么唐林对峙，你做得到吗？你们都有本事，自己破不了案，拿我来顶罪，欺负我脑子摔坏了，怎么说怎么是呗。是你咎由自取，是你误导我们，去追查伊藤夫妇，趁机是共产党误导了你们，趁机避开我们的视线。共产党智有双全，你一直在掩盖，你到底发现了什么？我忘了。陈佳莹，你脑子烧坏了，但是你不傻。好啊，那就用这个做借口，说我是共产党，对我不行。
有情有义的土匪。呸！陈佳莹，你真够苦，脑子都坏了，还让你抛出去，当赌徒。不赌他能过关吗？就没有别的办法了？你就你告我。我怎么会有？那你就别叨叨叨叨叨叨，我这也紧张。那你也不能自己夸自己呀、啊。王先生你好，我们现在需要对您做个问询。告诉我在哪儿？用完餐以后我自己过去。那我在门口等你，请你尽快。嗯。杨影志，折过去了。还真是啊，否则你早被掀翻了。难道还等你吃完这餐吗？可问题是，一会儿询问你的时候，你怎么回答？说他不敢说的呀。啊？我要说关于那笔政治现金的内幕，别出声。叶老大，内幕就是，南京想要一笔政治现金卖好苏联，苏联是谁啊？苏维埃。你苏维埃在饭店里弄这么大票，你还查谁个共党啊？苏联夫妇就是啊，而且还是亮明的。都已经办好了，巴布洛夫。我要让日本人相信。他们要查的共党不是中共，而是苏维埃，让他们盯紧这个内幕，盯紧苏联夫妇。那陈家阳还能吸引谁的眼球啊？哦，这就是你刚才说的你的全盘计划。酒会之后，县警方已经不再掩饰有封锁酒店的这个计划了。这是要死磕到底的结果。好啊。那就让他们跟苏联夫妇死磕到底，我要让陈家颖彻底被忽略。可是陈小姐认为，这是南京政府要联合苏联抗日，这才不让你说的。他是好人，他干不出来；但我是坏人呢，我无所谓。之所以跟你说这些，告诉你这么多，就是，万一要是露馅的话，总得有一个人替我证明。要不然，他肯定疯了。没用，服务生，先生，拜拜。好，走吧，慢用啊。所获对吧？谢谢。我太太即使脑神经没受伤，还有记忆力够约束着呢。难题，永远都是挡箭牌啊！那是一笔政治现金。什么？啊？我是回来探亲的，我受够了在这悲催的饭店里没完没了，所以我就要求带着我玩了，这样他发现什么？我也能知道个大概，赶紧的吧，案子破，各回各家，各找各妈。一笔政治现金，南京政权想用这笔政治现金开路，跟苏联结盟。现在都说。南京在犹豫三个选择：一，棒扣英美；二，亲德和日；三，联苏抗日。所以现在这个路子到底是针对谁，应该很明朗了。啊，你们自己想。陈氏兄弟跟苏联夫妇是双方的密室，两个美国佬为什么裹进来？我
不知道，那查呗。其实我太太很可能已经查到什么了，但是不幸的是，被他们把脑神经搞坏了，忘了。那个两个货是想杀了我太太，我清楚的很。我担心的事情都发生了。我太太在日方机构做事情就是这个结果。王先生，排查共党，猪脑子吗？排查共党啊！南京已经连苏了，苏联、苏维埃。抱歉，我有点激动。反正我知道的就这些，剩下的你们商量。啊，至于南铁出于什么目的啊，让我太太单独调查，我不理解，我也不想知道。所以上述内容，请别说是我透露的。来人！他的报复心很强，所以。应该没再说谎。连苏抗日，或许共党潜藏于分店，就是为了刺探这个政治陷阱的内幕。或许，是南京与苏联、与共产主义阵营的交易。苏维埃，大壮，我还在想这个问题。或许共党。根本就不用排查，那对苏联夫妇本身就是，这一点他们甚至都没有否认过。饭店里是苏共，不是中共王大蝶，王大蝶，王大蝶，我告诉你，哎哎哎，别别起来，别起来，别起来！我我告诉你，我知道你为什么让我自己再自省了。啊，我生气，我委屈，他们就露馅了。我知道他们要炸我。哦，嗯。你怎么了？啊？我可能做错事了。他们也问询你了。昨儿晚上你不都失去知觉了吗？然后我看你抢救的时候特痛苦，我就特心疼，然后我就冲动了。这一冲动吧，我就把这瑞恩、乔治白，还有陈氏哥俩，还有苏联人，我就把他们给削了。一个打六个。啊。你是要跟我说别的事吗？啊，我不把他们给削了吗？然后就等于给陷阱暗示了，他们就觉得袭击你的凶手在这六个人里边。那迟早要查到他们那儿的。而且他们也知道政治现金的事儿了。为什么？怎么查的我不知道。那你跟他们说什么了？我什么也没说呀，我就。我就解释呗，说你对我也保密呢。他们的速度比我想象的要快。还是日下大佐亲自来主办了。他们告诉我了。你说这政治现金的事，日下部他们肯定得彻查到底。那顺理成章的，就会查到这六个人身上。你就算他们裹挟成同盟，那也很脆弱嘛。你说万一日本人一上手段，那肯定就就垮台了，就崩盘。你说呢？哎，知道大佐让使用警讯有多大快人心吗？早就看你们不顺眼了。两个冒充考察大宗贸易的间谍，我抗议！我抗议你这种暴虐的行径！别
联合苏联抗日，无形当中扩大了共党的势力，不是南京政府想干到的吧？我不知道，我不知道你在说什么。要买通苏联政府，金额一定非常庞大吧？那笔政治现金。这事儿真是掩盖不住，你想啊，日本人只要撒开花，那就是真相不出，折磨不止。哎，咱俩扛得住，他们可不一定啊。他们拿咱俩这坚定意志啊。哎，干什么？放手！放手！放手！你们干什么？你，帮帮，帮帮。失足，这，跟我们，跟我们没关系的。我知道，不是一样的路径，这说明不了什么。你们有制毒能力，也有这个动机，或许那笔政治现金改变了贵国对日本的态度。嗯。石原和姓窦的都经验丰富，我更别说日下部了。他们很快就会摸清人物关系，然后分而击之，就像你当初做的一样，对吧？最关键的是，这个秘密就像一层窗户纸，一捅就破。放开我！你们这是犯罪，知道吗？要干什么？太过分了！哎、我控告你们，我控告你们！我是有外交，外交保护权的，我们。老实点。放开！动！陈家营你是被袭，我就有理由抵制你们的外交保护。我只是不理解，南京政府病急乱投医，不惜倒向共产主义阵营，而你们代表的是美国，怎么会参与其中？一定是因为什么被裹挟了吧？政治先进啊，就是窗户人。如果我证实这个传闻是真的。那么这笔钱，或许可以作为日美两国友谊的桥梁。二位肯定没想过吧？能够争取到英美代表的西方大国，一直是我们满洲的一个愿景。二位想想留给你们的时间，我相信。这儿的刑讯设备也不会用在二位身上。家长，有句话我不知道当讲不当讲。什么？这内幕落到日本人手里边，在事业上呢，你肯定是败了；但是在安全上，我觉得对你是有益的。这是南京跟苏联的交易。苏联，那他们查出涉共的事儿，不就查到姓宋的人了？
Pavlov， 我来领他。你别冲动，你别冲动我，我这不给你捋呢吗？不能这样，南极方面是要抗日的。我们根本就拦不住嘛，人有人的命，事儿有事的运。你你别冲动，你得罪。你说，既然咱们都无法挽回了，那就别把自己搭进去了。你说你这样，是吧？这状态什么也干不了，脑袋也烧坏了。咱放弃吧，安全为重，行吗？你对这位中国女人似乎过于热心了吧，叶剑科长？您见过王先生？没有，在我部人员中见过王先生的，应该只有辛佑前辈跟他的两名随从。但后来因三二七火灾事件都回了国。因为辛佑前辈，所以陈嘉颖的身份不容置疑，对吗？是的。尽管他的资料已在三二七火灾事件中被焚烧，苏联人是故意留下证据，让他查获，然后移花接木，又一桩有惊无险的伪钞案，彻底遮盖了政治现金的事儿。你说对吧？我确实低估他们了，非他妈扮猪吃老虎。哎，你真乃神人也呀！啊！这对我们有危害吗？有危害吗？你说刚才斗志逍现场对你发难哈、啊，让你手足无措啊。幸亏我心有灵犀，组织了你想组织的逻辑，悄然应对以后，嗯，让他们有口难言。现在的情况是这样的，斗志逍他们没有穷凶追查，说明他们已经对你不再怀疑。巴布洛夫方面呢？好像也没什么后手，是说明他们想就此打住。这个结果比我想象的还要好啊！啊，既没让你反感的害到苏联人，又让县警方查无所获，丧不大眼回家，进山进美啊！谢谢啊！还能不能严肃交流了？和平饭店这些住客比想象的更为复杂。他们为了自己所代表的阵营勾心斗角，却也会在共同的威胁面前默契同盟。就像这次巴布洛夫社区保帅故意泄露一个伪钞面板的丑闻，并且调查者和窥探者之手予以放大，不但掩盖了政治现金的秘密，还让围绕这一事件的相关方全都结了尾，一切回到原点，尘归尘。既要撤回，请求外事部门向美方核实瑞恩所说的情况是否属实。美方敢把处理伪钞事件的机构给我们核实，证明应该没有错。你想表达什么？有些事情，我们自己做判断就可以。过多的向上级求援，只能暴露我们现在的窘境。你是在教我吗，大佐？您现在？情绪有些激动，大佐，我是一个素质全面的土匪啊！我呢，可谓是一人之下，一大堆人之上。嗯，我的判断是绝对可以相信的。哎，县警方现在陷入死循环了，他们呢由排查共党啊，挖出了政治现金的事儿，却发现这个事儿是个谣言啊。共党呢，他们查着了是苏维埃苏联夫妇，可苏联夫妇涉及的事儿是屁一样的缥缈啊。他们破了案，却发现这个案子不存在。你说这不存在，那他们就不能赖着不走了？这人一走，你说你就自由了，人一自由干啥不行啊？啊，政治现金的事儿该查你就查，脑子不够用你就用我的呀，咱俩本来就是一体的呀。哼哼
关于政治陷阱，乔治巴漏过，伊藤夫妇也议论过，所以引起了一个传闻，不知道从哪里起。既然你们在做调查，有什么信息的话，我当然会提供。关于那些指控，说我走私军火，对象还是东北军，我不接受，我完全不接受。谁有证据，就请他拿出来。用证据说话，否则的话，得益者很有可能会怀疑。日方在故意制造事端，破坏两国共同远景的良好关系。啊！大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥。怎么的呢？还打不开哈？以前我分分钟都能够打开，这一切都拜你所赐好吗？你看，哎呀，其实你就是赌气，心里边早就认同我了，是吧？你也知道陷阱方待不住，要不然不会把那个花放窗台上啊。<笑>那是暗号。对吧？你是给外边的同伙儿不是同志提示呢？这胜利在望，不要往里边裹乱，对不？要看我上厕所啊？需要帮忙啊？他撒谎，你可没撒谎。舞会上你认为心怀鬼胎，为什么借王某人纸条帮他作案时说？我不知道，你说什么呀？什么什么什么纸条？那些台词我都没听懂。你说谎！我我没说谎，你们都把我给闹懵了。王先生不是跟你们一波的吗